Hoy explicaré el comportamiento de la tasa de interés real en una economía en momentos de desequilibrio macroeconómico como estamos viviendo hoy en Argentina. La tasa de interés real es muy importante porque influye en todas las decisiones de gasto privado, sean de consumo o de inversión. La tasa de interés es el precio que se paga por un préstamo. Ese préstamo puede ser de corto o de largo plazo y así es que habrá tasas de corto y de largo plazo. El préstamo puede ser en pesos, en dólares o en otra moneda habiendo tasas de interés en cada una de ellas. El préstamo podrá involucrar a particulares bancos, empresas y al propio Estado y cada uno de ellos cobrará o pagará, según sea prestamista o tomador de préstamo, una tasa de interés distinta. La tasa relevante para explicar las decisiones de demanda de bienes por parte de las familias, consumo y de las empresas, inversión, es la tasa de interés real que indica cuántos bienes habrá que sacrificar mañana para conseguir cierta cantidad de bienes hoy. Ya te expliqué en video de fecha 31 de agosto que para nosotros el dólar estaba sobrevalorado en función al cálculo que te explicamos en este video. Y hoy, 2 de septiembre, el dólar bajó. Hoy vamos a determinar cuál es la relación entre el tipo de cambio real de equilibrio y la tasa de interés real. La tasa de interés nominal es distinta a la real y en una economía como la argentina podemos definirla de la siguiente manera. Y es la tasa de interés en pesos y asterisco es el interés que paga un bono internacional de bajo riesgo, por ejemplo la tasa de interés internacional de un país determinado, por ejemplo Estados Unidos. RP es el riesgo país que hoy en Argentina está por las nubes y variación E, tipo de cambio, es la tasa de variación esperada en el tipo de cambio de un determinado país. Los fundamentos de esta fórmula son los siguientes. Quien tiene un capital que quiere dedicar a la inversión financiera siempre puede comprar un bono confiable como puede ser uno emitido por el gobierno norteamericano que rendirá una tasa de interés en dólares. La alternativa de comprar, por ejemplo, un bono argentino, solo será considerada si paga una sobrecarga riesgo país sobre el bono norteamericano. Y además, la tasa deberá compensar también la expectativa de que la moneda se deprecie en relación con el dólar, concluyendo que solo si se agregan al riesgo país y la expectativa de devaluación al bono argentino medido en pesos, su rendimiento esperado podrá equipararse al del bono norteamericano. Hasta aquí hemos hallado los determinantes de la tasa de interés nominal. Ahora, ¿cómo llegamos desde esta ecuación a los determinantes de la tasa de interés real? Descontándole la inflación. Esto quiere decir que la tasa de interés real efectivamente pagada solo puede comprobarse una vez transcurrido el plazo del préstamo comprobando la inflación observada durante dicho periodo. Combinando ambas expresiones obtengo la expresión que aquí se indica en la cual la tasa de interés real es igual al interés que paga un bono confiable, por ejemplo Estados Unidos, más el riesgo país del país analizado, en este caso Argentina, más la variación esperada del tipo de cambio nominal restándole la inflación. La economía del mundo es la economía de las expectativas, pues tres de los cuatro términos en el lado derecho de la expresión propuesta, variación del tipo de cambio, riesgo país e inflación, determinan la tasa de interés real y por esta vía afectan las decisiones de consumo e inversión por evaluaciones subjetivas acerca del futuro. Como conclusión podemos Inferir que si la tasa de interés real que maneja una economía, los componentes tipo de interés que paga un bono confiable, por ejemplo de Estados Unidos, el riesgo país, en este caso de Argentina, y la inflación, son datos conocidos, parece ser que la variación de expectativas del tipo de cambio nominal, esto es lo que todos esperamos que pueda valer el dólar en el futuro, es la llave para saber cuál es el techo de la tasa de interés en una economía. Ahora bien, ¿cómo se mide la variación de las expectativas en el tipo de cambio nominal de Argentina? Te lo comento en el próximo video.
gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.